క్యాన్సర్ సర్జరీలో కీమో రేడియేషన్ సర్జరీ అనే మూడు చికిత్సా విధానాలు ఉన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే ఈ మూడు చికిత్సా విధానాల్లోనూ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు మన ముందుకొస్తూనే ఉన్నాయి రేడియేషన్ థెరపీలో ఇటీవలి కాలంలో న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ అనే కొత్త ఆవిష్కరణ మన ముందుకొచ్చింది థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లు ఎముకల్లో వచ్చే క్యాన్సర్లు ఇంకా న్యూరో ఎండోక్రైన్ క్యాన్సర్లకు చికిత్స చేయటంలో న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ బాగా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది రేడియో ఐసోటోపుల రూపేణ క్యాన్సర్ను గుర్తించడమే కాకుండా నయం చేయగలుగుతున్న న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎక్స్రే అల్ట్రాసౌండ్ ఎండోస్కోపీ ఇలాంటి పరీక్షల గురించి మనకు చాలా కాలంగానే తెలుసు ఆ తర్వాత సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లాంటివి అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఆ తర్వాత కొన్ని రకాల టెస్టులే చికిత్సా పద్ధతులుగా కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి యాంజియోగ్రామ్ ను గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాకులను కనిపెట్టడానికి ఆ బ్లాకులను తొలగించడానికి అదే పద్ధతిలోనే యాంజియోప్లాస్టిక్ చేస్తారు అలాగే రేడియాలజీలో కొన్ని పరీక్షా పద్ధతుల్ని చికిత్సా విధానాలుగా కూడా వాడతారు మరీ ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ అనే విభాగం అందుబాటులోకి రావడంతో రకరకాల క్యాన్సర్లను గుర్తించడంతో పాటే వాటికి చికిత్సా విధానంగా కూడా ఈ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ పద్ధతిని వాడుతున్నారు ముఖ్యంగా రేడియాసిటోప్ థెరపీస్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటారు దీనికి అయోడిన్ వన్ థర్టీ వన్ లేదా రేడియో అయోడిన్ థెరపీ అని చెప్పేసి అని అంటారు సో అయోడిన్ అనేది మన దాని న్యాచురల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే అయోడిన్ మనం తీసుకుంటే ఆహార పదార్థాల్లో కానీ ఎలాగని తీసుకున్నప్పుడు అది థైరాయిడ్లో ఎక్కువగా వెళ్ళి చేరుకుంటుంది సో మనం రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ లేదా అయోడిన్ వన్ థర్టీ వన్ ఇచ్చినప్పుడు అది కూడా థైరాయిడ్లో వెళ్ళి చేరుకుంటుంది దీని ద్వారా ఎందుకంటే రేడియో అయోడిన్ నుంచి బీటా రేస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి దాన్ని వాడి థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ఏమైనా డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ట్రీట్ చేయడానికి కుదురుతుంది గ్రేవ్స్ డిసీజ్ లేదా హైపర్ థైరాయిడిజం అంటారు అంటే థైరాయిడ్ ఎక్కువ పనిచేయడం థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సైజ్ బాగా పెరిగి ఎక్కువ పనిచేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ రేడియో ఐడిన్ థెరపీ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు అది కాకుండా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో కూడా రేడియో ఐడిన్ థెరపీ చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఇందులో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో మొదటిగా థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ చేసి పూర్తిగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని తీసేస్తారు తీసేసిన తర్వాత ఆ క్యాన్సర్ మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండటానికి లేదా పేషెంట్ రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్లో వస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ చెకప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టుగా రేడియో ఐడిన్ థెరపీని ఇస్తుంటారు సో రేడియో ఐడిన్ థెరపీ దాన్ని రెమ్నెంట్ అబ్లేషన్ అంటారు ఆ రెమ్నెంట్ అబ్లేషన్ అంటే థైరాయిడ్ లాంటి తీసేసిన తర్వాత శరీరంలో మిగిలిపోయిన కొద్దిపాటు థైరాయిడ్ టిష్యూని కూడా పూర్తిగా ఈ రేడియో ఐడిన్ ద్వారా నష్టం చేయడం అనమాట సో ఈ రెమ్నెంట్ అబ్లేషన్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్స్కి థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి కొంతమందికి ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లింఫ్నోట్స్లో కానీ శరీరంలో వేరే భాగాల్లో కానీ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి కూడా రేడియో ఐడిన్ థెరపీ వాడుతూ ఉంటారు ఈ రేడియో ఐడిన్ థెరపీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు చిన్నపిల్లల నుంచి పదేళ్ళ నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వయసు ఉన్న వాళ్ళకు అందరికీ ఇవ్వడానికి కుదురుతుంది దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కీమోథెరపీకి ఉన్నట్టుగా జుట్టు రాలిపోవడం కానీ లేకుంటే బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్స్ ఉండడం కానీ అటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే ఈ ఐడియన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడైతే థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉందో అక్కడికి మాత్రమే వెళ్ళి అక్కడ రేడియేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది లింఫ్నోడ్ స్ప్రెడ్ అయినా కానీ లంగ్లో స్ప్రెడ్ అయినా బోన్స్లో స్ప్రెడ్ అయినా కానీ ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్లో రేడియో ఐడియన్ థెరపీ ఇవ్వడం వల్ల వాటిని కంట్రోల్ చేసి తగ్గించడానికి వీలవుతుంది క్యాన్సర్లకు సర్జరీ కీమోథెరపీ రేడియేషన్ అనే మూడు ప్రధాన చికిత్సలు ఉన్నాయి రేడియేషన్ చికిత్సలోనే ఇటీవలి కాలంలో కొత్త పద్ధతులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి రేడియాలజీలో ఉన్న సౌలభ్యం ఏమిటంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను గుర్తించడమే కాకుండా వాటికి చికిత్సను కూడా ఇదే పద్ధతిలో చేయవచ్చు రేడియాలజీలో వచ్చిన న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ ద్వారా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లాంటి వాటిని నయం చేస్తారు ఎముకల్లో వచ్చే క్యాన్సర్లను గుర్తించి నయం చేయడంలో కూడా న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ విభాగమైన రేడియో ఐసోటోప్ వాడి చికిత్స చేస్తారు కొన్ని రకాల న్యూరో ఎండోక్రైన్ కణితుల్లో కూడా ఈ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ చక్కగా పనిచేస్తుంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లేదా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లేదా లంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజ్ ఒకవేళ ఎముకల్లోకి బోన్స్లోకి స్ప్రెడ్ అయితే అటువంటి పేషెంట్స్కి ఈ బోన్స్లో చాలా పెయిన్ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ పెయిన్ తగ్గించడానికి రేడియో ఐసోటోప్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆ రేడియో ఐసోటోప్స్ మళ్ళీ సేమ్ ఎక్కడైతే
నొప్పిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ట్యాబ్లెట్స్ ఓపియాయిడ్స్ అవన్నీ కాకుండా ఇది కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఇది రెండో టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ దట్ ఈస్ బోన్ పెయిన్ ప్యాలియేషన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో మనము రేడియో సిరప్స్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటాం దీనికి సమేరియం ఈడిటిఎంపీ లేదా లుటీషియం ఈడిటిఎంపీ లేదా స్ట్రాన్షియం ఇటువంటివి వాడుతూ ఉంటాం లేదా ఫాస్ఫరస్ ఇది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే రేడియో సిరప్స్ ద్వారా పిఆర్ఆర్టీ అంటారు ఇది చాలా అత్యాధిక ఆధునికమైన పద్ధతి పిఆర్ఆర్టీ అంటే పెప్టైడ్ రిసెప్టార్ రేడియో న్యూక్లియైడ్ థెరపీ ఇది నీరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్ అని ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో మాత్రం వాడతారు దీన్ని ఈ నీరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్ వేరే క్యాన్సర్స్తో పోలిస్తే వీటి బిహేవియర్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొద్దిగా అంత ఫాస్ట్ కాకుండా స్లోగా పెరిగేటటువంటి క్యాన్సర్ ఇది కానీ చాలా మటుకు ఇది డిటెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్లో ఇది స్టేజ్ ఫోర్లోనే ఐడెంటిఫై అవుతుంది అనమాట సో ఈ పేషెంట్స్లో కీమోథెరపీకి ఆపరేషన్కి రేడియోథెరపీకి ఎక్కువ రోల్ లేవు వాటికి వే దేనికి ఈ జబ్బు రెస్పాండ్ అవ్వదు సో ఇటువంటి పేషెంట్స్లో మనం రేడియో ఐసిటోప్ థెరపీ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అదే రకంగా ఈ లుటీషియం వాడి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్లో స్టేజ్ ఫోర్ ఉన్న పేషెంట్స్ వాళ్ళలో కూడా ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయడానికి వీలు వీలు పడుతుంది ఇవే కాకుండా మనము రేడియో ఐసిటోప్ ట్రీట్మెంట్స్ లివర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో కూడా వాడుతుంటాము ఇంకా లింఫోమా కండిషన్స్లో కూడా ఈ రేడియో ఐసిటోప్ ట్రీట్మెంట్స్ మనం వాడుతుంటాము సంప్రదాయబద్ధమైన సర్జరీ కీమో రేడియేషన్లకు భిన్నంగా రేడియో ఐసోటోప్స్ వాడి థైరాయిడ్ ఎముకలకు వచ్చే క్యాన్సర్లు న్యూరో ఎండోక్రైన్ క్యాన్సర్లను నయం చేయవచ్చు రేడియేషన్ చికిత్సలో సరికొత్త విప్లవం క్యాన్సర్లపై బ్రహ్మాస్త్రాలు లాంటి న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ విధానం గురించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం కదా 